Итак, дорогие друзья, эксклюзивный прогноз от астролога Влада Роса. Обязательно ставим лайки. Кто не поставил еще лайки, прошу поставить лайки. Подписываемся на канал обязательно, да, чтобы продвигать наши видео, чтобы все видели и знали. Все видели и знали истинное положение звезд на октябрь 2022. Эксклюзивная информация, никто вам об этом не скажет. Вот однозначно. Я точно вам это скажу. Итак, октябрь 2022 года примечателен. Довольно большим количеством мастер событий, вот, поэтому обещает быть довольно-таки насыщенным месяцем, хотя далеко не все дела стоит на него планировать именно бытового свойства. Они больше, больше связаны могут даже с международного свойства. Да, если там Карибский кризис был как раз в октябре в год тигра 62 -го года, то сейчас будет кризис атомный, тоже можно сказать, украино-российский. Октябрь 2022 года, опять в год тигра. Так что судьба повторяется не на неком новом витке года тигра. Да, поэтому, дорогие друзья, конечно, нам приходится об этом понимать вообще, что такая вот ситуация происходит. Да. А тем более, что 1962 год, то он тоже был годом водного тигра. Все повторяется абсолютно. Да. На неком новом витке даже стихия... Тигра повторяется, да, вот, и, конечно же, все, что касается этого года, отражено, значит, в 62-м году, в октябрь месяц, самое опасное, хотя бы по той причине, что Плутон, символ атомной войны, становится директным. Всегда считается самым опасным тот момент, когда Плутон разворачивается, а Плутон у нас разворачивается вблизи дня рождения Владимира Путина. Поэтому, конечно же, с одной стороны, он может всех абсолютно, значит, этой ядерной елдой, собственно говоря, разводить там всем, говорить, что вообще там все так, все может быть сложно, очень может быть вообще опасно там и так далее вообще, дорогие друзья. Вот. Итак, у нас 9 октября полнолуние. 9 октября, вблизи дня рождения 7 октября Владимира Путина, Плутон выходит из ретроградного движения в директное. И это всегда говорит, что Плутон связан с атомной войной, с, плут, с плутонианскими силами. Плутон вообще это символ а, атомной катастрофы. Вот он разворачивается вблизи дня рождения Владимира Путина. Поэтому самое опасное числа между 6 и, наверное, 12 октября. Это вообще, конечно... Самый опасный момент, который только можно представить себе для этого. Да. Но, с другой стороны, октябрь 2022 года примечательно довольно такими важными событиями. Сразу целых четыре планеты в этот период окажутся в статичности. Такой абсолютно статичный месяц. А когда планеты в статичности, это самый опасный момент может возникать для планеты. Меркурий выйдет из ретродвижения в начале месяца, да, поэтому после 2 октября, уже где-то особенно после 5 октября, можно начинать делать важные покупки, подписывать важные документы, что-то реально где-то путешествовать, что-то брать. А Марс станет ретроградным 30 октября 2022 года, в ночь на 31. Да, поэтому война будет затухать. А Марс, когда становится ретроградным, это говорит о том, что уже в октябре наметится тенденции того, что вот такой яростной войны не будет, и самый последний месяц может стать яростной войной с большим наступлением украинской армады вперед, взятием важных целей. А после того, как сбылся абсолютно на все сто процентов мой прогноз, что мы возьмем изю, и об этом я говорил в августе, дорогие друзья, Харьковское направление, все сбылось на все сто процентов, поэтому Подписываемся на мой канал, ссылочка под описанием в этом видео. И обязательно, дорогие друзья, ставим лайки. Кто не поставил еще лайки, прошу вас поставить. Да. Итак, действительно, 30 октября, значит, Марс станет ретроградным. Это говорит о том, что в ноябре есть большие шансы завершить войну. Очень большие шансы. Особенно в середине ноября, особенно на каком-то острове Бали, где будет происходить, происходить G20, и где, возможно, прилетит на каком-то самолете или вертолете 
убожище, абсолютный дебил вообще, шизофреник, абсолютный дегенерат и, значит, член шестой палаты Владимир Путин. Если он туда доберется, будут большие шансы все-таки остановить войну. В любом случае, его начальник Си Цзиньпин сказал ему, что Владимир, надо завершать. Вот. Только Владимир что-то сдумал, подумал, что надо как-то бахнуть атомной бомбой и звезды ему способствуют. В любом случае, также в октябре Сатурн и Плутон, Плутон выходят из ретроградной зависимости своей, то есть тоже медленные планеты. Поэтому весь месяц будет очень медленным, затяжным. Все события этого месяца будут растянуты, дорогие друзья. А единственное, что не будет растянуто, это очень мощное и быстрое наступление украинской армии, взятие города Херсона, а также наступление на город Мелитополь. И это главная точка, после чего мы можем взять все юго-восточное направление, вплоть до Мариуполя, и даже окружить северо-восточнее, пройти Донецка, добраться до Сум, да, добраться до Луганской области и обойти Донецк, окружить его со всех сторон. И, по крайней мере, звезды способствуют этому, и октябрь может быть довольно-таки впечатляющим для ЗСУ. Дорогие друзья, все поддерживаем ЗСУ, они нас спасут от любых неприятностей. Итак, конечно, такое большое скопление статики чаще указывает на то, что будет период остановки и осмысления каких-то важных вещей, особенно со стороны значит, оставшегося мира. Да. Движение приостанавливается, поэтому развитие событий может даже затормозиться в этот период. Да. Особенно всякого рода бытовых условий. Меркурий выйдет из статичности уже 5 октября 2022 года, поэтому, дорогие друзья, смело после 5 октября можно делать покупки, покупать смартфоны, гаджеты. Говорят, уже вышел новый iPhone. Правда, почему-то в нем нету карточки, которая вставляется обычной. Это новый сюрприз какой-то непонятный. <смех> То есть уже, значит, все, американцы отказываются от того, что нужно туда что-то вставить будет вообще. <смех> Но в любом случае, после вхождения Меркурия, значит, директное положение, больше шансов заняться новыми делами, дорогие друзья. Можно открывать новые фирмы, бизнес. В любом случае, торговля получше пойдет. Да. В первые третье месяцы Меркурий будет все еще продолжает движение по знаку Девы, а это время четкой и конкретной информации, да, сухие факты и вычисления. Да, хорошо тем, кто работает в какой-то логической сфере. В этот период будет больше получаться разные отчеты, статистика, бухгалтерские операции, обработка каких-то важных данных. Да. И не случайно, что именно в это время могут быть пересмотрены всякого рода Значит, ну, члены правительства, в том числе в Украине, да. Кто-то может уйти в отставку, кто-то может быть прийти, да. Будут сильно сейчас изменены курсы валют, начнут продолжать евро падать по отношению к доллару, там другие валюты, доллар будет расти, крепчать. Ну, кто вот думает, куда бы правильнее вложиться, ну, наверное, в искомый доллар. А в любом случае, когда Меркурий будет проходить по весам, а это с 11 по 29 октября, а весы у нас короли этого сезона, но ну, об этом ниже, об этом для знаков зодиака будет написано, это будет неделя душевного общения, контактов, да, когда новые знакомства будут завязываться намного быстрее, а люди будут больше тянуться к легкому, интересному общению. Интересы по клубам, интересы какими-то возможностями в интернете, там, не знаю, там, открытие каких-то важных культурных сообществ. Да. Период Меркурия в весах часто отмечен открытием разного рода культурных мероприятий, выставки, галереи, театры. Кто хочет провести в это время презентацию своей выставки, очень хорошо. Да. А выпустить свой новый альбом, тоже для, для музыкантов. Да, там, нарисовать картину, выставить ее где-нибудь на аукционе, тоже очень хорошо. В любом случае, с 11 по 29 октября это лучшее время для полезных контактов, связей, партнерской деятельности. И что можно посоветовать, дорогие друзья, кто занимается бизнесом, самое продуктивное бизнес-партнерство, которое может рождаться прямо на глазах, 
оно может рождаться с 11 по 29 октября. Поэтому меняйте свои воззрения, меняйте своих партнеров, начинайте новую деятельность с новыми партнерами. И, конечно же, прибавьте к этому, что еще и Венера будет в соединении с Солнцем, и тоже будет весам. Как вы думаете, какой будет знак в топе? Конечно же, они весы. Итак, новолуние в весах, которое у нас будет происходить в конце сентября, 26 сентября в 0.55, а и оно будет влиять до середины октября, будет открывать весь весовской месяц на октябрь. У вас будет возможность поразмышлять о ваших новых отношениях с другими людьми, в том числе деловыми партнерами, пересмотреть свои ситуации с вашими самыми близкими партнерами в браке. Меркурий все, все еще, конечно, будет ретроградным в самое это новолуние, что будет намекать на то, что неплохо было бы пересмотреть все ваши отношения, связи, контакты, прежние, либо поднять важные вопросы, которые еще ли вас волновали в прошлом. В день новолуния неплохо будет помечтать, представить все, все важные желаемые отношения, желанных партнеров вообще. В любом случае, как бы первая половина месяца благодаря новолунию в точной оппозиции с Юпитером, это будет означать, что у вас сейчас могут быть слишком завышенные ожидания. Это новолуние может научить вас избавляться от этих ожиданий и, и не клеить, собственно говоря, все ярлыками. Итак, в октябре важно не идеализировать партнеров, не впадать в зависимость от них. Зависимость часто проявляться может в том случае, что если вы увидите свое благополучие, то только если партнер рядом, то тогда вы можете быть счастливы, а без него вы страдаете. Конечно, вот такое партнерство, оно очень благоприятно может да, для вас, вот, для, и вот очень хорошо встречать людей для, для брака, для отношений. Да. Такой очень благоприятный октябрь. Зависимость в отношениях, конечно, может не очень приносить большого счастья, даже если вам кажется, что это не так. Рано или поздно наступает разочарование, когда ожидания перестают удовлетворяться. Но это новолуние намекает на то, что вы учились избавляться от любых зависимостей в отношениях. Очень хорошо в первую половину октября слушать партнера, разговаривать с ним, но не додумывать за него чего-то, чего нет на самом деле, и не требовать ежеминутного присутствия в вашей жизни. Также это не самое удачное время, чтобы давать обещания или, или верить им. Вблизи этого новолуния в, октябре, в начале октября э, и в течение значит, ситуации первой декады в вашей жизни могут появляться новые люди, новые отношения. Это хороший период для общения, для того, чтобы давать рекламу, особенно после того, как Меркурий перестанет быть ретроградным после 5 октября. А что же касается, у нас будет еще также полнолуние 9 октября, в 23 часа 55 минут. Да. Полнолуние будет у нас в Овне, которое случится в это время, на второй неделе убывающей Луны, когда уже будет возможность поискать некий баланс между личными потребностями и желаниями, потребностями ваших партнеров. Луна в Овне часто означает импульсивность, резкость, излишество активностью, но аспекты в точке полнолуния а, исключительно позитивные. А большой трин, в который попадает Солнце, а, намекает на то, что энергия этого полнолуния не будет а, довольно-таки такой напряженной, как а, все так сейчас складывается на небе. Полнолуние хорошо видеть кульминацию своих действий и решений, которые вы выбирали. А, в предыдущие две недели растущие луны во второй половине месяца будет хорошо подвести итог того, чем вам удавалось добиться. А когда Луна начнет убывать как раз после 9 октября, вы будете завершать определенный этап вашей жизни. Да. В это полнолуние очень хорошо подумать о том, насколько вы быстро двигались к своим жизненным целям. Надо ли вам замедлить темп или наоборот прибавить скорость. А в этом месяце вам действительно... Нужно действовать, конечно, на импульсе. Луна в Овне всегда переключает вашу быструю активность, возможно, что-то быстро с, с наскока решить. Но если вы уже давно держали в голове какую-то важную идею, важную информацию, сейчас может проявиться очень большая решительность в октябре месяце, после 9 октября. Солнце в знаке весы будет подсказывать, что вам нужно работать над, над своими партнерскими отношениями, 
И, конечно, в этом месяце после 9 октября можно решать какие-то вопросы, которые бы вас давным-давно волновали. Может появиться необходимость принять какое-то важное ответственное решение в этом месяце, ну, например, предложить руку и сердце, да, ну, по крайней мере, весы с этим очень сильно связаны, либо какое-то деловое партнерство. Итак, расширим информацию по октябрю. У нас будут четыре статичные планеты в разные периоды месяца. Что это собой несет, сейчас я вам расскажу. Вот. Ну, например, статичный Меркурий будет с 30 сентября по 4 октября. Как вы думаете, какое самое худшее время для поездок? Да. Подписание контрактов? Да. Подписание каких-то важных покупок или недвижимости? Да. Меркурий в этот период будет разворачиваться из ретроградного движения в прямой, несколько дней будет находиться в зависшем состоянии. Да? Вот. Ну, примерно в таком положении был Владимир Путин, который пропал, значит, все его ожидали, что что-то он выступит с обращением 20 октября вечером. Да, вообще. Мало того, что был ретроградный Меркурий, завиши вообще. Так еще и Луна без курса. Но он все равно, говорят, записал все-таки 20 октября на Луне без курса. Луна без курса – это такое понятие, что ни к чему не приводит. Да. Еще на ретроградной Меркурии объявил значит, локальную мобилизацию. Она же на самом деле всеобщая. Ну, он всегда врет. Ну, нельзя верить КГБисту вообще ни в каких ситуациях. Да. Берут всех подряд, загребают в армию. Да. Вот. А я бы советую, конечно, не придрагиваться никаким вообще повесткам, ничего не подписывайте, тогда вы точно не загремите ни в какую путинскую армию. Вот, в любом случае у него еще не получится, то, точно так же у тех людей, которые с 30 по сентября по 4 октября что-то будут подписывать, да, придется потом переподписывать. В эти дни особенно может ощущаться остановка всех процессов, все может замедляться, самолеты могут опаздывать, не берите, не выезжайте в это время никуда, может ничего не получится. Люди могут быть больше Извиняюсь, быть на тормозе. Тормозить и делать больше ошибок, да. Сложнее будет получать и передавать информацию. Недостаточно статичности. Особенно неудачно для важных начинаний. Особенно это переговоры, торговля, закупка важные. Ну, про транспорт я уже успел сказать. Да. Дорогие друзья, с 30 сентября по 4 октября про категорически нельзя ничего покупать, подписывать, ездить. И начинать изучение иностранных языков. Не выучите. Вот. Также у нас будет статичный Марс в октябре месяц. С 28 октября по 22 ноября. Где явно наметится то, что уже война не будет такая кровожадная. Потому что Марс это бог войны. И к чему-то начнут приходить, что война не должна продолжаться. А, ну, всегда считается, что после статичности Марса на ретроградном Меркурии можно остановить войну. И вот такая ситуация у нас уже будет разворачиваться, что бог пожирания народа, да, бог уничтожения значит, воинов Российской Федерации свыше 50 тысяч, а вместе, значит, ну, 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 многие там послушали Шойгу, что всего лишь там до 6 тысяч погибло. Дорогие друзья, из России, кто меня слушает, погибло 80 тысяч Вместе с ЧВК Вагнера мы другими людьми, там плюс Росгвардия и, Россия, и армия Российской Федерации. Итого 80 тысяч удобрений залегло в украинской земле. Поэтому, конечно, для бизнесменов это самый худший период. Вот кто хочет рисковать с 28 по 2 ноября, могут тормозиться все дела. Дорогие бизнесмены. Дельцы дела, да, дельцы денег, финансов. Прошу вас, с 28 октября по 2 ноября прекратить все свои предпринимательские деятельности, иначе можете потерпеть фиаско. А, да, в любом случае все ваши действия могут не давать искомого благоприятного результата. А также у нас будет статичный Сатурн с 19 по 27 октября. А что значит у нас статичный Сатурн? Это у нас, как говорится, Путин всю жизнь строил как бы, некую такую вертикаль власти, а Сатурн связан с вертикалью власти. И вот 
Дорогие друзья, думаете, когда лучше уничтожить эту вертикаль власти и совершить двадцатый переворот? Конечно же, период перед стационарного Сатурна с 19 по 27 октября Сатурн связан. Поэтому услышали прогноз, свергайте, свергайте Владимира Путина. Сатурн связан с социальными процессами, иерархией, дисциплиной, поэтому это все свергнуть в этот момент легко. В этот период статичности стоит не начинать ничего серьезного, что может отразиться в вашей репутации или каким-то образом повлиять на дальнейшее развитие ну, вас как профессионализма, да, как вашей профессии. Статичность Сатурн не, не подойдет для перехода на новую серьезную работу, поэтому не очень хорошее время менять свой род деятельности в последней декаде октября. Да. Также это неудачные дни для начала новых серьезных проектов, да, строительства, которые могут быть какими-то долгосрочными. Конечно же, то, что должно иметь большие перспективы в октябре месяце, в последней декаде, ни в коем случае не стоит начинать. Закладка фундамента, дорогие друзья, не приведет ни к чему. Могут возникать серьезные препятствия в любых делах, которые вы начнете в это время. И у нас будет статичный Плутон с 4 по 13 октября. Да, как раз между 7 октября, днем рождения Владимира Путина, и 9 октября, точной датой разворота Плутона в директное движение. Итак, с 4 по 13 октября существует самая большая опасность применение тактического ядерного оружия. Да, Плутон связан с ядерной бомбой, поэтому в это время самый опасный период, что ну, окончательно сойдут роли шизики, шизоидность Владимира Путина пройдет к тому, что ролики зайдут за, за шизики или шизики за ролики, и, конечно, в итоге что-то может разразиться. Поэтому, дорогие друзья, кто живет в крупных городах, такие как Львов, Киев, Днепр и особенно Николаев. Николаев может быть уничтожен атомной бомбой. Кто не слышит, услышите это. Вот я считаю, что в октябре вам нужно выехать с этих городов, по крайней мере, в какие-то мелкие населенные пункты, пункты, если есть такая возможность. Итак, и также очень большая опасность нанесения атомного удара по Польше, особенно Варшава там, и так далее. Плутон связан с финансовыми, глобальными, массовыми терактами и процессами, поэтому в этот период статичности, конечно же, я не советую принимать серьезные решения, связанные с деньгами, особенно в какие-то инвестиции, крупные кредиты, страховки, на алименты оформлять, наследство получать или оформлять. Все самое неблагоприятно. И, конечно же, это самое худшее время для принятия атомной бомбы вот по некоторым городам. Итак, это время не подойдет для рискованных финансовых предприятий, серьезных инвестиций, открытия финансовых фондов. То есть а все очень серьезные ответственные дела, в которые вот вовлекается много людей, лучше в этот период статичности Плутона отложить. Но если речь идет о долгах, то это как раз неплохое время, чтобы рассчитаться с ними. Да? И это неплохое время, конечно же, чтобы навсегда убрать из себя вот эту ответственность, связанную с тем, что вот вы чувствуете перед какими-то людьми, даже если нет у вас материального чувства долга, ну, что вы должны помочь. Поэтому, дорогие друзья, в период статичности, что нужно делать? Это, конечно, поддерживать армию ЗСУ. У вас будет большая награда, если вы между 4 и 13 октября прошлете много-много денег и пожертвования для нашей армии. Итак, нас будет также ожидать частное солнечное затмение 25 октября 2022 года в 13 часов 48 минут. Да, вот, дорогие друзья, 25 октября начинается очередной коридор затмений, который завершится лунным затмением 8 ноября. Вот. Это второй из двух затмений сезонов, да, двух коридоров а, на финансовой оси телес Скорпион. Поэтому, конечно, будет пересматриваться финансовая подоплека ценности всего мира. Конечно же, финансовый кризис осенний у нас на пороге. Затмение будет на южном узле, обычно поднимает вопросы, которые связаны э, не, не только с вами лично, э, в их решение увлекаются другие люди. Либо вы можете решать важные проблемы с совместными усилиями. Южный узел всегда 
особенно связано с людьми из прошлого, кармические какие-то проблемы на вас могут накатываться. Могут открываться какие-то скрытые до этого для вас вещи, особенно если речь идет о финансовых вопросах, ведь затмение будет, конечно же, иметь место в знаке Скорпиона. Данное затмение может принести разные финансовые события со знаком плюс или минус. Да? Это время переосмысления изменения в тех делах, которые касаются общих финансов, наследственных вопросов, темы займов и долгов. И также те, тема может подниматься в Российской Федерации по поводу того, что начнутся протесты. Когда начинается затмение в Скорпионе, начинаются массовые протесты. Если мы сейчас видим где-то там в Дагестане какие-то процессы, где-то какой-то маньяк в какой-то школе в России начал убивать детей там, или учителей, или охранников. Да. Вот такие процессы общественного сознания могут занять в период коллективного бессознательного, в период затмения, значит, у нас в октябре месяце 25, 26, 27, в орбе затмения 24, 25, 26, 27, там могут начаться необратимые процессы разрушения путинской вертикали власти, дорогие друзья. И все говорили, что вот да, только может быть там переворот в верхах, там низы не могут или не хотят, но вот в затмении может быть все что угодно. И могут быть всякого рода протесты по всей стране против этой мобилизации, она же могилизация. Скорпион – это знак смерти, и вот эта могилизация народа может, конечно, с ней совладать низшие ранги. И, конечно, мы увидим протесты по всей Российской Федерации. Конечно, это очень близко к тому, что пойдут самые первые трупы с войны. Тех людей, которые не подписывались на это и никогда не хотели воевать. Ну, а для обывателей посмотрим, что же делать в октябре, какие деловые вопросы, темы ресурсов значит, решают. Ну, самое главное, все планеты практически в статичности, особенно четыре важные из них, Поэтому будет у нас символ этого месяца – замедление и компромисс. Итак, октябрь 2022 года – время торможения пересмотра. Поэтому этот месяц нельзя назвать очень удачным для серьезных бизнес-начинаний, новых проектов, особенно вторую его половину. Да. Не следует рисковать в октябре финансами покровными, а также лучше закрывать долги и рассчитаться по кредитам, если есть такая возможность. Да. К концу месяца – а в деловой активности может наступить резкое замедление. Некоторые вопросы лучше отложить хотя бы на время, когда Марс станет, действительно выйдет из статичности, и уже где-то после 2 ноября уже можно опять начинать какие-то более-менее бизнесовые темы. Так же, как и ретроградный, Марс будет довольно долго, с 30 октября по 12 января 2023 года. Поэтому, дорогие друзья, вот заморозить войну, есть все шансы у нас 30 октября по 12 января, особенно в ноябре месяце, в декабре, когда Марс будет уже совсем ретроградным. И вот Марс – планета войны, вот можно остановить в этот период войны. Я абсолютно не верил, что война может быть остановлена до ноября месяца. Да? Но вот именно с 30 октября ее можно начинать останавливать, да. С другой стороны, советую просто запасаться терпением и планировать ваши дела и действия с учетом ретроградности Марса. Да? Вот, по крайней мере, в октябре еще вы можете успеть до 30 числа совершить какие-то важные действительно бизнес-успехи, а дальше может все стагнировать и торговля может резко замедлиться именно в ноябре месяце. Да, может быть самый сложный месяц перед декабрем. Итак, что касается у нас важных аспектов в этом месяце, сейчас поговорим о них. Ну, прежде всего, Марс в квадрате к Нептуну. Марс – это планета войны, Нептун – это планета фанатиков 12 октября. Вот, шарики за ролики могут заходить 12 октября. Там 11, 12, 13 октября в Орбисе, короче, стационарности Плутона, где может быть, опять же, какая-то атомная бомба послана. С другой стороны, фактически этот транзит будет влиять с 8 по 15 октября из-за очень медленной скорости планеты. Этот транзит может принести разного рода неприятности и недоразумения. Активизацию мошенников могут 
вскрываться непрофи... непрофессионализм, всякого рода обмана, шарлатаны. Поэтому с 8 до 15 октября опасайтесь всего этого. Будьте осторожны с делами в эти дни, проверяйте работу других, не доверяйте с малознакомым и непроверенным партнерам. Энергетически эти дни не очень наполнены. Понятно, что в этот период опасно начинать какие-то важные бизнес-проекты. Сложно будет проводить э, деловые переговоры, приходить к компромиссам каким-то. Ваши ожидания могут быть обмануты, поэтому не ждите каких-либо чудес в это время. А очень такой благоприятный будет у нас Марс в тригоне к Солнцу 18 октября. Это благоприятный транзит, который будет формироваться практически сразу за напряженным транзитом, что дает надежду, что сложности будут удачно разрешены. Может проявиться больше энтузиазма, энергии, пойдет набор хорошего ресурса. Поэтому всякого бизнес-партнерства вот 17, 18 и 19 октября наиболее хорошо решать важные дела. Будет очень благоприятный аспект Марс в тригоне к Меркурию 27 октября, перед самым поворотом Марса. Будет делать гармоничный аспект и с Меркурием. Да? Несмотря на статичность планеты, в это время будет увеличиваться интеллектуальная активность отовсюду, будет приходить много информации. Поэтому, дорогие друзья, 26, 27, 28 октября, эти три дня, у вас могут созревать хорошие планы, потому как построить свои дела в ближайшие три месяца ретроградности Марса может быть сложно. Поэтому как раз перед ретроградностью Марса, особенно близи 27 октября, можно решать очень важные дела. Что касается финансовых тем, также упоминалось раньше, статичность Плутона может давать Тормодежение и задержку в решении очень серьезных финансовых вопросов вблизи 9 октября. Это не очень удачное время для крупных инвестиций либо кредитов. И вообще мировая финансовая система может рухнуть вблизи разворота Плутона. Это вблизи 9 октября. Поэтому, дорогие друзья, не удивляйтесь, если рухнут очень большие ценные бумаги в это время, рухнет нефть, газ. Вообще Плутон связан с энергетикой, поэтому это последний... Последний месяц, сентябрь, мы доживаем большими ценами на нефть, газ. Все это рухнет в октябре месяце. Венера также в этом месяце, планета связана с финансами, будет часть времени идти по знаку весы. С 29 сентября по 23 октября. Это знак силы Венеры да, в самом конце. В этот период этого транзита люди охотнее заключают договора и идут на компромиссы. Деньги тратятся легко и без сожалений. Особенно то, что доставляет эстетическое удовольствие. Да. Поэтому по 23 октября, с самого начала, ну, наверное, после статичности Меркурия, после 5 числа, очень хорошо покупать предметы искусства, ювелирные изделия, красоту, эстетику, платье, бриллианты, да. Если вы организуете выставки, предлагаете там, предметы рукоделия, искусство, продаете цветы, займетесь флористикой, да, ну, вот самое лучшее время для вас после 5 октября, по 23 октября, кто хочет продавать цветы, будет больше покупателей, клиентов. Да. 23 октября Венера перейдет в знак своего знания в Скорпионе, поэтому это самое худшее время для заключение брака, да. потому что если кто-то хочет осенью успеть заключить какие-то браки, ситуации, вот нужно успеть до 23 октября, ну а более точно обращайтесь, ссылочка под описанием моего сайта этого видео, да, в адросском UA, когда лучше всего подобрать наиболее оптимальное время для бракосочетания, да, или для операции, когда лучше всего проводить операцию, чтобы все у вас срослось. При Венере в Скорпионе могут быть крайности в последней декаде октября, особенно в тратах. Не очень хорошее время, чтобы куда-то вкладывать деньги. Да. Вот поэтому, дорогие друзья, с 23 октября по конец октября лучше не покупать какие-то вещи, особенно которые могут быть скоро портящиеся. Купили телевизор, он может быстро сгореть. Итак, любовь и отношения значит, в октябре могут быть связаны с личной хорошей жизнью. Любовная жизнь в этом месяце обещает быть приятной в удовольствии. Можно знакомиться на сайтах, встречаться в клубах по интересам. Венера уходит в знак весы, знак брака, поэтому всегда можно при таком положении найти своего 
брачного партнера, по крайней мере, в первые две декады до 23 декабря. Значит, больше будете стремиться, дорогие друзья, к эстетике, красоте, романтике, радоваться общению с противоположным полом. Венера в знаке весы хороша для налаживания контактов, знакомств, общения с партнерами, во сне отношений, компромиссов. И можете даже помириться даже после ссоры с самими близкими друзьями, с которыми вы побили, хотел сказать, блюдо или побили чего там, посуду. Венера будет делать напряженные аспекты с Юпитером у нас 1 октября и Плутоном 20 октября. Без этих аспектов, без этих дат лучше не решать серьезные вопросы партнерства. Значит, 1-2 октября лучше ничего не решать, с 19 по 21 октября тоже лучше ничего не решать. А в целом остальное время будет удача на вашей стороне, если вы пойдете, подойдете к вопросам отношений серьезно и будете готовы к диалогу. Пользуйтесь моментом, пока Венера будет находиться в весах, проводите время в приятном обществе, читайте романы. Дорогие друзья, кто любит читать романы, вот, это романтично, да, вот самое лучшее для этого смотрите романтические фильмы и вообще выбираться на романтическую природу куда-нибудь на море. Такое время обычно бывает всего около месяца в году, принесет вам много-много приятных моментов. После 23 октября Венера попадает под власть ненавистного Скорпиона, начинает быть в падении, это знак крайности страстей, поэтому на место легкости и непринужденности могут прийти сильные чувства, секс, страстное увлечение и беспокойство. Поэтому, конечно, после 23 октября лучше уже снимать проституток. Сори. Поездки и путешествия, когда лучше всего отправляться в дорогу, в этом месяце Меркурий и Марс будут статичными, поэтому всегда можно опаздывать на любой из видов транспорта. Да. Даже, ну, на самолет в Украине можно легко опоздать, потому что он не прилетит. Вот. Ну и на поезд тоже. Поэтому начало и конец октября 2022 года не самое удачное время для поездок. Так как дороги могут возникать всякого рода сложности, препятствия, опоздания, другие какие-то непредвиденные ситуации. Особенно где-нибудь заторы на, на российской границе. Да, это обеспечено. Да. А, ну и окончательно при стационарном движении Меркурия Россия закроет все свои границы и военнообязанные не смогут выезжать. В целом этот месяц нельзя назвать очень удачным для путешествий. Хотя более-менее удачные дни когда риски будут снижены, а, конечно же, найдутся. Сейчас я о них ниже поговорю. Конечно же, у нас самые благоприятные поездки на море, на озеро, водоем с 6 по 18 число, с 15 по 17, также 27. Куда-нибудь почки подлечить, как Портоса, ТОС, да, вообще 6 тоже такие же даты, 6-8. 15 по 17, 27, да, поездки в горы, где вы не разобьетесь, скорее всего, это будет 5 число, куда-нибудь повыше. А близкие путешествия, особенно копать картошку, но уже не получится, все выкопано до нас. Ну, куда-нибудь в деревне, 9, 10, 13, 14, концертная деятельность у нас благоприятная. 7 числа кто-то из нас идет на Максима Галкина, не будем говорить, кто конкретно. Вот также 11, 18 по 20, 23, 24, 27. Поездки с целью получения знаний, конференции, тренинги, семинары. 5, 13, 14, 23, 24, 27. Это вообще рекламная кампания, в это время можно организовать. Деловые поездки с 20 по 22, какие-то командировки супер могут быть успешны именно в этот день. Самые неблагоприятные дни для отъезда с 1 по 4, 12, 25, 26 и с 28 по 31. Вот в эти периоды лучше ни в коем случае, никаких обстоятельствах, собственно говоря, <coughs> значит, не отправляться. А самый опасный у нас период катастроф и транзитов, опять же, после 9 числа, Марс в квадрате к Нептуну. Ну, раньше бы это сказали, что то, что не, это не то, что может быть какая-то атомная бомба, а это даже опасность водородной бомбы 12 октября, да, супер какой-то большой бомбы, да. Ну, там все напряженные аспекты 
есть в Бразил в день рождения Владимира Путина. 7, 8, 9, 10, 12 октября. То есть любой из этих дней может что-то произойти. Итак, этот транзит может влиять практически целую неделю. В Марсе замедляет скорость в это время. Он все-таки начинает чувствовать, что скоро у него будет ретродвижение. И, конечно, вблизи 12 октября стоит опасаться мошенничества, обмана. Вас могут кинуть на большую значит, сумму, вокруг вас могут мутить деньги, да. И, конечно же, Нептун связан с водой, жидкостями, нефтью, химией, конечно, цунами. Если Владимир Путин спустит какую-то атомную бомбу в Черное море, то это может происходить вблизи 12 октября, там, 10, 11, 12, 12, 14. Да. А Марс связан, конечно, с огнем и взрывами, поэтому квадрат Марса к Нептуну и вызывание, значит, цунами, вот самое опасное время вот, вблизи 12 октября. Плюс-минус 3-4 дня от этой даты, от 7 где-то до 15 октября. Также у нас будет квадрат Солнца и Плутона вблизи 19 октября. Аспект связан с напряжением, перегрузами. Самая большая катастрофическая ситуация, да, там, уничтожение, допустим, за день где-то, Тысячи тысячи солдат Российской Федерации, да, или окружение, взятие в плен. А, и, конечно, любые эксперименты, рискованные действия вблизи 19 октября, то есть 17, 18, 19, 20, 21 октября, а, не лучшая идея. Да. Поэтому вот очень могут быть массовые убийства и разрушения. Либо Владимир Путин начнет мочить у, Украину самые какие-то важные... Дамбы какие-то, да, вот он даже думает, как бы ударить по киевскому водохранилищу, не дай бог, в это время, поэтому всякое может происходить. Что же хорошо делать в октябре месяце? Рекомендуя, рекомендуется в этом месяце возвращаться к делам, которые связаны с, с меркурианской тематикой, после 5 числа подписывать контракты, дипломатия, деятельность, новые бизнес-дела – Вставлять отчеты, расчеты, рассчитывать бюджета, обрабатывать данные, знакомиться, общаться, строить новые отношения, предлагать руку и сердце, посещать культурные мероприятия, заниматься научно-исследовательской деятельностью и, конечно, рассчитываться в октябре выкопляться с долгами, закрывать кредиты. Что же не, не супер классно делать в октябре месяце и что лучше не делать? Конечно, действовать импульсивно. Нужно действовать так, чтобы продумать все детали и запасные ходы, иначе все может быть сложно. Да. А вступать в долгосрочные обязательства, особенно серьезные, категорически противопоказаны в этом месяце. Начать какие-то долгосрочные проекты, особенно строительство, там, какие-то там новые... Ну, забивать, я тебе хотел сказать, дабы. <смех> в общем, да, ничего нового в строительстве не начинать. Да. То есть открывать крупные компании тоже не стоит. Да. А, вот. Э, все, что касается долгосрочных идей, долгосрочных планов на десятилетия вперед, категорически может не, не получиться. И все, что вы начнете в это время, на -то, например, вы захотите сделать какой-то ремонт, да, особенно вблизи 9 октября, ну, будьте ремонт делать 10 лет. Поэтому лучше ничего не стоит начинать в это время долгосрочно. А с вами был Влад Рос. Обязательно поставим лайки этому виду, видео. Кто еще не поставил лайки, прошу вас это сделать прямо сейчас. Очень настойчиво. Для того, чтобы мы были услышаны с вами в сообществе всех людей. Ну и всегда к вашим услугам, ваш покорный слуга, слуг Ватрос, заказывайте натальные карты рождения, годовые соляры, э, например, кому благоприятствуют звезды эмигрировать, тоже можно посмотреть, да или нет, то есть такая возможность, гороскоп где-то рождения, гороскоп благо, благополучия, благосостояния, гороскоп годовой соляр, где вы можете увидеть свою динамику на ближайший год, а также, конечно же, Ваше профессиональное предназначение, что может, действительно вам несет судьба и где вы можете себя наибольшим образом проявить, особенно ваши дети, которые собираются поступать куда-либо. Ну и, конечно, всегда можно найти свой кармический срез, кем были предыдущие инкарнации, что вам необходимо сделать, заказать 
космические и кармические гороскопы вашего рождения. Ну и самое главное, найти смысл вашей жизни. А с вами был астролог Латрос. Подписываемся также на мой канал Латрос. Находите меня в Ютубе. И всегда я с вами ваш покорный слуга.